আমার চ্যানেলে আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মনোসেক্স থেরাপিয়ার একক চাষ পদ্ধতি আমরা শুরুতে জেনে নিব মনোসেক্স থেরাপিয়ার চাষের গুরুত্ব সম্পর্কে মনোসেক্স মানে এক লিঙ্গি অর্থাৎ শুধুমাত্র পুরুষ বা স্ত্রী মাছের চাষ মনোসেক্স থেরাপিয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ তেলাপিয়ার চাষ পুরুষ তেলাপিয়া স্ত্রী তেলাপিয়ার চেয়ে দ্রুত বাড়ে যেখানে চার মাসে একটি পুরুষ তেলাপিয়া ছয়শো থেকে আটশো গ্রাম ওজন বিশিষ্ট হয় সেখানে একটি স্ত্রী তেলাপিয়া একই সময় মাত্র একশো পঞ্চাশ গ্রাম ওজন হয় কারণ স্ত্রী তেলাপিয়া অনিয়ন্ত্রিত ও দ্রুত বংশ বিস্তার করে যাহা তাদের শারীরিক বৃদ্ধির প্রতিকূল মনোসেক্স পুরুষ তেলাপিয়ার বৈশিষ্ট্য হল এরা সম্পূরক খাদ্য গ্রহণে পারদর্শী প্রতিকূল পরিবেশে এরা টিকে থাকতে পারে এবং অধিক ঘনত্বে মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ করা যায় আমরা এখন জানবো মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ দুই ধাপে করা উত্তম পঁচিশ থেকে ত্রিশ দিন বয়সের পোনা প্রতি কেজিতে আট হাজার থেকে দশ হাজারটি হয় সেক্ষেত্রে এই সাইজের পোনা সরাসরি মজুদ পুকুরে না নিয়ে নার্সারি পুকুরে এক থেকে দেড় মাস প্রতিপালন করার পর প্রতিটি পোনার ওজন বিশ থেকে পঁচিশ গ্রাম হবে তখন মজুদ পুকুরে পোনা স্থানান্তর করতে হবে তবে আপনি যদি বিশ থেকে পঁচিশ গ্রামের পোনা সরাসরি কিনতে পারেন সেক্ষেত্রে নার্সারি পুকুরে চাষ করার জন্য প্রয়োজন নেই আমরা এখন শুরুতে জেনে নিব নার্সারি পুকুরে মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নার্সারি পুকুরের আয়তন হইতে হবে দশ থেকে ত্রিশ শতাংশের মধ্যে ওই পুকুরের গভীরতা হতে হবে সর্বোচ্চ এক মিটার এবং সারা বছর যাতে ওখানে যাকে পানির ব্যবস্থা থাকে এরকম পুকুর নির্বাচন করতে হবে আমরা শুরুতেই নার্সারি পুকুরের পুকুর প্রস্তুতি সম্পর্কে জেনে নেব যদি পাড় ভাঙ্গা থাকে সেক্ষেত্রে সঠিকভাবে আমরা পাড়টাকে মেরামত করে নিব পুকুরে যদি কোনো আগাছা থাকে সেক্ষেত্রে আগাছাগুলোকে আমরা অপসারণ করব পাড়ের আশেপাশে জব ধার পরিষ্কার করে সূর্যালকের ব্যবস্থা আমরা সেখানে করব পুকুর শুকানো বা রোটেনন প্রয়োগের মাধ্যমে রাক্ষুষে ও অবাঞ্ছিত মাছগুলোকে আমরা দূর করে ফেলব সাপ ব্যাং পাখি যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেই জন্য পুকুরের চারপাশে এবং পুকুরের উপরে নেটের ব্যবস্থা করতে হবে পুকুরের পরিবেশকে ঠিক রাখার জন্য জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য আমরা প্রতি শতাংশে এক কেজি করে চুন প্রয়োগ করব। তবে এই চুলের মাত্রাটা মূলত নির্ভর করবে আপনার পুকুরের পানি এবং মাটির পিএস এর মানের উপর আপনি সেক্ষেত্রে আপনার নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিস থেকে মাটি এবং পানির পিএস এর মান বিনামূল্যে পরীক্ষা করে নিতে পারেন চুন প্রয়োগের পাঁচ থেকে সাত দিন পর শতাংশে একশো গ্রাম ইউরিয়া ও পঞ্চাশ গ্রাম টিএসপি সার ব্যবহার করতে হবে বর্তমানে আমরা হাঁস মুরগির বীজটা গরুর গোবর এগুলো পুকুরে দেওয়া থেকে চাষিদেরকে বিরত রাখার জন্য আমরা অনুরোধ করি এগুলোর পরিবর্তে আপনি পুকুরে টিএসপি এবং ইউরিয়া ব্যবহার করবেন নার্সারি পুকুরে আপনি পোনা মজুদের ক্ষেত্রে প্রতি শতাংশে দুই হাজার থেকে বাইশোটি মনোসেক্স তেলাপের পোনা আপনি ছাড়তে পারেন পুকুরে সাত দেওয়ার তিন থেকে চার দিন পর আপনি পুকুরে পোনাটাকে মজুদ করতে পারেন আমাদের মনোসেক্স তেলাপের চাষের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভালো পোনা আপনি যদি ভালো পোনা যদি না ছাড়তে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার ভালো উৎপাদন হবে না বাংলাদেশে ব্র্যাক হ্যাসারি সিপি হ্যাসারি নিরিবিলি হ্যাসারি এগুলোতে ভালো পোনা উৎপন্ন হয় অথবা আপনার নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী আপনি ভালো কোনো হ্যাসারি থেকে পোনাটাকে সংগ্রহ করবেন এখানে এই ছবিটি দেখুন এই ছবির মধ্যে এই ছবির মাধ্যমে আমি দেখিয়েছি কিভাবে আপনি আপনার পুকুরে মাছটাকে ছাড়বেন আপনি যখন পোনা মাছ যখন নিয়ে আসবেন তখন নিয়ে আসার পরে আপনি সরাসরি মাছটাকে পুকুরে ছেড়ে দিবেন না আপনি পুকুরে যদি আপনি পাতিলি করে নিয়ে আসেন অথবা আপনি যদি পলিব্যাগে করে নিয়ে আসেন সেক্ষেত্রে আপনি পাতিল এবং পলিব্যাগটাকে পুকুরের মধ্যে দুই থেকে তিন ঘন্টার জন্য রেখে দিবেন সেক্ষেত্রে মাছগুলো যেহেতু অন্য একটা পরিবেশ থেকে এসেছে তখন সে নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াই নিতে পারবে দুই থেকে তিন ঘন্টার মধ্যে দুই থেকে তিন ঘন্টা পরে আপনি আপনার মাছগুলোকে পুকুরে ছেড়ে দিতে পারেন নার্সারি পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা মাছ যখন ছাড়বো মাছ ছাড়ার পরবর্তীতে প্রথম তিন থেকে চার দিন যে পরিমাণ মাছ আমরা ছাড়বো পুকুরে সেই মজুদকৃত মাছের অর্থাৎ মজুদকৃত পোনা মাছের দেহ ওজনের সমান অর্থাৎ একশো পার্সেন্ট হারে আমরা খাবার প্রয়োগ করব। আমরা যদি পাঁচ কেজি যদি আমরা পোনা ছাড়ি সেক্ষেত্রে আমরা পাঁচ কেজি খাবার আমরা পুকুরে প্রয়োগ করব। এর পরবর্তীতে পাঁচ থেকে আট দিন 
এরপর পাঁচ থেকে আট দিন পোনার দেহ ওজনের ষাট থেকে সত্তর ভাগ আমরা খাদ্য প্রয়োগ করব। এরপর নয় থেকে বারো দিন দেহ ওজনের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ আমরা খাদ্য প্রয়োগ করব। এরপর তেরো থেকে বিশ দিন দেহ ওজনের বিশ থেকে পঁচিশ ভাগ হারে আমরা খাদ্য প্রয়োগ করব। এরপর একুশ থেকে ত্রিশ দিন দেহ ওজনের পনেরো থেকে বিশ ভাগ হারে আমরা খাদ্য প্রয়োগ করব। এরপর ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন দেহ ওজনের দশ থেকে বারো পার্সেন্ট হারে আমরা খাদ্য প্রয়োগ করব। খাদ্য খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিদিন যে পরিমাণ খাবার আমরা আমাদের পুকুরে দিব সেটাকে আমরা দৈনিক দুইবার অথবা তিনবার আপনি ভাগ করে দিতে পারেন মনে করেন আপনার যদি পাঁচ কেজি খাবার দিতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি ন্যূনতম দুইবার আপনি সেটাকে দিতে পারবে দিতে হবে মনে করুন পাঁচ কেজির মধ্যে আপনি সকালের দিনের আড়াই কেজি বিকেলের দিনের আড়াই কেজি আর আপনি চাইলে আপনি প্রতিদিন তিনবারও দিতে পারেন অর্থাৎ আপনার যে পাঁচ কেজি খাবার লাগবে সেটাকে আপনি তিন ভাগ করে তিন বেলায় খাবারগুলোকে পুকুরে প্রয়োগ করবেন এখন আমরা জানব মজুত পুকুরে চাষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মজুত পুকুরের আয়তন ও গভীরতা সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিই মজুত পুকুর সাধারণত যে কোনো আয়তনের হইতে পারে তবে বিশ থেকে একশো শতাংশের পুকুর হলে সবচেয়ে ভালো হয় আর মজুত পুকুরের পানির গভীরতা হইতে হবে সাড়ে তিন ফুট থেকে সাড়ে চার ফুটের মধ্যে যেহেতু মনোসেক্স তেলাপিয়া মজুত পুকুরে চার থেকে পাঁচ মাস থাকে তাই কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয় ছয় মাস পানি থাকে এমন পুকুর মজুত পুকুর হিসেবে নির্বাচন করতে হবে মজুত পুকুর প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমরা কিছু বিষয় আমরা এখানে দেখব পুকুর যদি কোনো পাড় ভাঙ্গা থাকে সেক্ষেত্রে ভাঙ্গা পাড়কে আমরা সঠিকভাবে মেরামত করে নিব আগাছা দমন করব পাড়ের আশেপাশে যদি ঝোপঝার থাকে সেগুলোকে আমরা পরিষ্কার করে সূর্য রাখার ব্যবস্থা করব পুকুর যদি শুকানো সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে আমরা পুকুরটা শুকিয়ে ফেলব আর পুকুর শুকানো যদি সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে রোটরন প্রয়োগ করে রাক্ষুষে ও অবাঞ্চিত মাছগুলোকে আমরা পুকুর থেকে দূর করব। প্রতি শতাংশে এক কেজি হারে চুন প্রয়োগ করব। চুন প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই মাটি এবং পানির পিএসটা আমরা পরীক্ষা করে নিব মাটি এবং পানির পিএসের মাত্রার উপরে চুনের পরিমাণ কম বেশি হতে পারে চুন প্রয়োগের পাঁচ থেকে সাত দিন পর শতাংশে একশো গ্রাম ইউরিয়া ও পঞ্চাশ গ্রাম টিএসপি সার ব্যবহার করতে পারেন আর আপনার পুকুর যদি পানি না থাকে সেক্ষেত্রে পরিমাণ মতো পানি আপনি আপনার পুকুরে প্রয়োগ করতে পারেন মজুত পুকুরে পোনা মজুদের ক্ষেত্রে আমরা বিশ থেকে পঁচিশ গ্রাম ওজনের পোনাকে আমরা চয়েস করে নেব সেক্ষেত্রে বিশ থেকে পঁচিশ গ্রাম ওজনের দুইশো থেকে আড়াইশোটি প্রতি শতাংশে আমরা ছাড়ব সকল পোনা একই আকার ও বয়সের হলে সবচেয়ে উত্তম একই সাথে ব্যবস্থাপনার জন্য শতাংশ প্রতি পাঁচটি কাতলা ও তিনটি কার্পিও মাছের পোনা আপনি ছাড়তে পারেন মজুত পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে আপনাকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে খাবারটা যেন আপনি নিয়মিত যেন পুকুরে যেন প্রয়োগ করেন মজুদের পরের দিন থেকে মাছের দেহের ওজনের শতকরা আট ভাগ থেকে আরম্ভ করে প্রতিদিন সকালে অর্ধেক এবং বিকেলে অর্ধেক এভাবে আপনি পনেরো দিন অন্তর অন্তর দুই পার্সেন্ট করে খাদ্য কমিয়ে দিবেন দুই মাস পর থেকে মাছ বিক্রয় করা পর্যন্ত মাছের ওজনের দুই পার্সেন্ট খাদ্য আপনি সরবরাহ করবেন প্রতি শতক পুকুরে মোট খাদ্য প্রয়োজন প্রায় চুরাশি কেজি এবং উক্ত খাদ্য অবশ্যই পঁচিশ ভাগ প্রোটিন মানসম্পন্ন হতে হবে অর্থাৎ আমরা পুকুরে যখন মাছ যখন আমরা ছেড়ে দিব মাছ ছাড়ার পরবর্তী দিন থেকে আমরা আট শতাংশ করে অর্থাৎ আমাদের মাছের যেই ওজন সেই ওজনের আট শতাংশ খাবার আমরা দিব সেই খাবারকে আমরা দুই ভাগ করে দিব সকালে এক ভাগ দিব বিকেলে এক ভাগ দিব মনে করেন আপনার পুকুরে মাছ আছে একশো কেজি সেক্ষেত্রে আপনি আট ভাগ অর্থাৎ আট কেজি খাবার আপনার পুকুরে দিবেন সকালে দিবেন চার কেজি বিকেলে দিবেন চার কেজি এভাবে প্রতি পনেরো দিন পর পর আপনি আট শতাংশ থেকে কমিয়ে ছয় শতাংশ এরপর চার শতাংশ এরপর দুই শতাংশ এবং বিক্রয় পর্যন্ত আপনি দুই শতাংশ করে খাবার পুকুরে প্রয়োগ করবেন মজুত পুকুরে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষের ক্ষেত্রে আমরা অন্যান্য কিছু ব্যবস্থাপনা করে নেব যেমন প্রতি সাত থেকে দশ দিন পর পর জাল টেনে মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করব এবং মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে আমরা খাবারের পরিমাণটা নির্ধারণ করতে পারব আর আমরা যখন জাল টানব তখন আমরা মাছের শারীরিক অবস্থা কেমন সেটাও আমরা দেখতে পারব মাছ নিয়মিত খাবার খাই কি না সেদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে পোনা মজুদের পর প্রতি মাসে শতাংশ প্রতি দুশো গ্রাম চুন আমরা অথবা 
150 গ্রাম জিওলেট আমরা প্রয়োগ করব তবে চুন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটা মাথায় রাখবেন যে চুন পানিতে ভিজিয়ে রেখে যেন ঠান্ডা হয় ঠান্ডা হওয়ার পরে আমরা চুনটাকে পুকুরে ব্যবহার করব পুকুরে পোনা মজুদের এক মাস পর থেকে প্রতি 15 থেকে 20 দিন অন্তর 20 থেকে 30% পানি পরিবর্তন যদি আমরা করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমাদের চাষের জন্য এটা খুব ভালো ফলাফল দেবে শুধু মনোসেক্স তেলাপি চাষের ক্ষেত্রে না যে কোনো প্রজাতির মাছ চাষের ক্ষেত্রে আমরা যদি পানি পরিবর্তন করতে পারি এটা আমাদের মাছের জন্য খুবই উত্তম প্রতি 15 দিন অন্তর পানির গুণাগুণ যেমন পানির তাপমাত্রা অক্সিজেন পিএইচ অ্যামোনিয়া ও মোট ক্ষারত্ব পরীক্ষা করাটা খুবই জরুরি এই সব পরীক্ষাগুলো আপনি আপনার নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিস থেকে বিনামূল্যে পরীক্ষাগুলো করে নিতে পারেন অ্যামোনিয়ার পরিমাণ যদি পুকুরে বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে বাজারে প্রচলিত অ্যাকোয়া কেমিক্যাল পাওয়া যায় আপনি সেগুলো ব্যবহার করে অ্যামোনিয়া দূর করতে পারেন এছাড়া আপনার পুকুরে যদি অন্যান্য যদি কোনো সমস্যা হয় অর্থাৎ পানির গুণাগুণ যদি নষ্ট হয়ে যায় অথবা আপনার যদি মাছের মধ্যে যদি কোনো রোগ দেখা দেয় সেক্ষেত্রে আপনি দেরি না করে আপনার নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য দপ্তরে যোগাযোগ করবেন উপজেলা মৎস্য অফিসারের পরামর্শ মতো আপনি আপনার মাছকে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করে আপনি বাজারে যে সমস্ত অ্যাকোয়া কেমিক্যাল পাওয়া যায় সেগুলো আপনি ব্যবহার করবেন আমরা এখন দেখব মনোসেক্স তেলা পেঁয়াজ চাষের ক্ষেত্রে কখন আমরা আহরণ ও বিক্রয় করব মজুদের তিন থেকে চার মাসের মধ্যে মাছের ওজন বৃদ্ধি পেয়ে দুশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো গ্রাম হয় তখন থেকে মূলত আমরা আহরণ ও বিক্রয় করতে পারি ছয় থেকে সাত মাসে মাছের গড় ওজন হয় চারশো থেকে পাঁচশো গ্রাম উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতি বছর প্রতি হেক্টর পুকুর থেকে আমরা প্রায় পনেরো মেট্রিক টন তেলা পেয়ে উৎপাদন করতে পারি মনোসেক্স তেলাপিয়ার একক চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে আমার আলোচনা ইউটিউব পর্যন্তই এই বিষয়ে যদি আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে ফোন করতে পারেন অথবা আমাকে মেইল করতে পারেন আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি শেয়ার করবেন আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আশা করি সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ